Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня я вам расскажу про мастер-классы, про мой опыт, про опыт мастеров, которых я очень хорошо знаю. Это касается в основном мастер-классов в Европе. Все знают, в принципе, мастера, что качество работ мастеров в России гораздо выше, чем мастеров в Европе. Допустим, базовое обучение в среднем в России длится 5 дней, то есть минимум 5 дней. Бывает, что даже 10 и больше, бывает индивидуальное, всякое бывает. Мастера, с которыми я общалась в Европе, они говорят вообще о двухдневном базовом обучении. То есть это вообще верх маразма на самом деле. Очень многие пишут мне из Штатов и из Европы о том, что они прошли обучение, а оно выглядело примерно так. Опытный мастер сидит, работает, новичок сидит, смотрит, ему не дают даже поковыряться в коже. Ну, непонятно, почему такое ужасное образование в Европе. Я ездила в Европу на мастер-классы. Получается, что? Получается, мастера, у которых нет нормального даже базового образования, они приезжают на мастер-классы, думают, что они посмотрят, сразу все поймут и применят. Более того, такое иногда и в России случается. То есть я общалась с очень опытными мастерами, которые постоянно ездят на мастер-классы, и они тоже мне много раз рассказывали о том, что мастера бывают очень недовольны после мастер-класса, посещение, потому что они так ничему не научились. Мастер, опытный мастер, который дает мастер-класс, он просто показывает, как он работает, рассказывает, отвечает на вопросы, и его студенты, они должны на самом деле просто вот схватить сжато там эту информацию, впитать ее и применить тут же. Но я опять сравниваю со своими мастерами, даже когда просто ты вбиваешь, сталкиваешь, пихиваешь эти знания в мастера, он какую-то небольшую часть усваивает, то есть под постоянным контролем и прессингом они в итоге растут быстро и начинают работать так, как мне нравится, так, как нужно. А если это мастер-классы, там просто дали посмотреть, ну, поймите сами, это очень сложно. И вот тут вот случается такой конфликт, то есть мастер приехал, заплатил много довольно денег, потому что мастер-классы обычно стоят немало, и у него ощущение, что его обманули просто, что он деньги выкинул, он так ничего и не понял. Я отменила все свои мастер-классы в Европе ближайшие, именно потому, что мне кажется, что мастер-класс это как-то не совсем экологично, что ли. То есть у меня нет ощущения, что я приехала, показала, они научились. Поэтому я сейчас думаю о другом формате. На самом деле мастер-класс это может быть хорошо, но для очень опытных мастеров, талантливых, возможно, которые схватывают на лету. Для основного количества, вот допустим, берем и волосковую технику. Это должен быть... Это должно быть обучение. То есть даже если мастер с базой неплохой, волосковая техника, у нее настолько много тонкостей каких-то, или тени на веках, допустим, или там на губах какие-то фишечки. То есть вот так взять, глянуть и понять, ну, сложно. Поэтому это должно быть обучение, я думаю, о новом формате. Каждой технике мы будем обучать и в нашей школе, и в школах в Европе, которые будут. Обучение это будет длиться минимум месяц, то есть мастер должен знать вообще все, как будет вести себя кожа во время процедуры, все виды кож, с которыми он будет работать, возрастная молодая кожа, то есть это будет вообще очень много практики. Мы обязательно будем встречаться, чтобы показать, как работать на коррекции с теми же самыми моделями, как выглядит процедура, если мастер немножко ошибся, заглубился, если не довел, если... Ну, вариантов очень много развития событий и каждой технике, на мой взгляд, обучаться надо минимум, минимум месяц. Вы можете спросить, а зачем нам это надо, зачем надо растить большое количество хороших мастеров. А, на самом деле мы за экологичность в первую очередь, а, то есть если мы учим, то мы хотим учить хорошо. А, вторая причина – это а, такая корыстная немного, то есть мы хотим научить мастеров, которые захотят с нами в итоге в будущем сотрудничать, как мастера наших студий, либо как партнеры в разных городах и странах. И третья причина – это то, что если будет много высококлассных мастеров, то создастся наконец-то конкуренция на этом рынке, потому что сейчас мастера лежат как крокодилы, вот так открыв рот, им падают клиенты просто сами. А многие очень работают очень некачественно, портят лица, и тем не менее у них все равно есть клиенты, потому что уровень невысок, и, в общем-то, хорошего мастера найти сложно. Я сейчас говорю о клиентах которые в поиске хорошего мастера. В целом мы за развитие индустрии. Чем больше мастеров, 
Чем выше уровень, тем выше качество работ, тем сложнее будет друг с другом конкурировать. И таким образом мы получим либо хороших партнеров в регионах и городах и странах других, либо хороших мастеров, которые захотят с нами работать. Так что посыл такой. Если у вас будут вопросы, пишите их в описании к этому видео, либо задавайте нам их в перископе или в личку, с удовольствием на них ответим. Всем спасибо за просмотр, всем пока!